five seconds and I open, okay? Okay. Bienvenido a House Tour. <risa> Adelante. Sí, hola gente, bienvenidos. Empecemos por la entrada, ¿estás de acuerdo? Bueno, ahora estamos en el vestíbulo, que creo que es algo muy práctico, especialmente si tenés una mascota, como un perro o un gato, y cuando abrís la puerta, la entrada principal no se va corriendo, ¿viste? Y bueno. Aquí es, eh, tenemos un armario donde podemos poner zapatos y cosas. Acá también está la caja de electricidad y de gas. Y aquí es la caja de zapatos también, que se ve muy ordenado. No ponemos zapatos en, en el piso. Saliendo del vestíbulo, entramos a esta sala grande y luminosa que nos gusta mucho, es realmente grandiosa aunque todavía nos falta algunos cuadros en las paredes pero bueno, eso es trabajo de Mónica ella está decorando todo el lugar se toma todo el tiempo para hacerlo siempre quiere comprobar y ver cómo luce antes de poner algo, viste viste que cuando ves una habitación, imaginás y sabes exactamente cómo la querés, pero algunos detalles vienen después. Como aquí, esta es la habitación de mi hijo, que es la habitación favorita de Mónica. Porque cuando entras no ves la cama y hay una ventana muy grande. Es una ventana del noroeste que nos da increíbles puestas de sol y unas sombras muy linda. Bueno, así que continuamos. Vamos a la habitación de mi otro hijo. Este es más grande que la habitación anterior y tiene dos armarios súper gigantes que sirven como <ríe> escondites. <ríe> no sé vos, pero cuando yo era niño me encantaban los pósters y carteles y los colgaba en la pared creo que los niños de ahora no hacen tanto eso porque están en el mundo digital tal vez saliendo de aquí vamos al lugar favorito de Mónica que ella diseñó y está muy contenta con el resultado tan, 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 tan. es el baño como pueden ver el suelo es de madera que este suelo de madera tiene heating floor, ¿viste? es un suelo que calienta, acá lo puedes controlar. Después en Noruega ¿viste? tuvimos que queríamos instalarlo porque nos encanta realmente. Y aquí también tenemos este heater eléctrico para secar las toallas, por ejemplo. ¿no? Y bueno, principalmente el calor fluye desde el suelo, viste. Bueno, y la verdad que estamos muy felices con toda la renovación que hemos hecho aquí en la casa, especialmente con el bathroom, con, la, con el baño, viste, la bañera y la ducha también, que después les mostraré. En el Reino Unido existe una ley que dice que no puedes poner enchufes o interruptores eléctricos en el baño, por el temor a que algunas personas usen el baño y la secadora del pelo, viste, al mismo tiempo y viste lo que puede pasar, ¿no? Una catástrofe tal vez. ¿Y cómo es en tu país? Contame si te sabes algo de eso. Por ejemplo, en Noruega y la mayor parte de Europa, creo yo, existen las lavadoras, están en los baños normalmente, por lo que hay enchufes, eh, interruptores, donde quieras que... En cualquier, en cualquier lugar del baño. En el Reino Unido también hay, está permitido poner un enchufe para afeitadoras, shavers only, o para, en este caso, cepillos eléctricos, cepillos de dientes eléctricos. Y también está permitido usar estas cuerdas eléctricas 
de tracción en las lámparas, ¿viste? Es posible que hayas visto este tipo de mecanismo en baños públicos en UK y bueno, es por esta ley, ¿viste? Antes de seguir, te recuerdo suscribirte al canal para obtener buen contenido desde Edimburgo. Hablamos mucho sobre la vida de expatriados, cómo es la vida en el extranjero, sobre trabajo y compartir historias inspiradoras. Así que dale me gusta y compartí gente. Bueno, continuemos. Vayamos al corazón de la casa, que es la cocina. La verdad que nos encanta la mesa en la cocina porque podemos sentarnos mientras cocinamos y también es a menudo la oficina y es un lugar realmente agradable. Y bueno, creo que tiene un tamaño decente y creo lo que nos gusta es que es una habitación separada, ¿viste? Teníamos una cocina de planta abierta en Noruega que se veía realmente muy linda y moderna. Pero creo que cuando tenés niños es mejor que esté en una habitación separada. Creo que es más práctico. Y atrás mío puedes ver la lavadora, que es algo normal aquí en UK. Eh, es lo que te decía en el baño. En Noruega o en Europa creo normalmente las lavadoras están en los baños. Pero aquí la lavadora está en la cocina o en otro espacio, ¿no? en, en otro lugar. Ah, y te quiero mostrar algo muy interesante, el té favorito de Mónica, que es un invento solamente en el Reino Unido. ¿Sabes cuál es? Es un té que tiene sabor a biscuits o a galletitas de, de algo de eso. O también de, a ver, de toast and jam, tostadas y mermelada. <ríe> es un invento solo aquí en el Reino Unido. Bueno, continuemos. Vayamos a la sala de estar, el otro corazón de la casa. Bueno, estamos entrando a la sala y la primera cosa que se ve es el sofá de terciopelo azul donde encajamos todos cuando miramos la televisión. La televisión está acá con ese shank que puedes creer que recién llegó esta semana. Sí, imagínate eso. Esperamos cinco meses para que llegara. Pero bueno, es un mueble muy lindo, creo. Bueno, y como pueden ver, las plantas de Mónica, las flores, a ella le encanta mucho. Pero ahora necesita moverlas porque Leia, viste, nuestra gatita, juega mucho con ellas. Así que tal vez habrá algunos cambios. Y en esta pared, atrás mío, queremos comprar un cuadro grande de un artista local. Así que si sos de Edimburgo y conoces a alguien, avísanos, ¿ok? Y este estante atrás mío es de cuerdas, la trajimos desde Noruega, no tiene muchas plantas, por Leia. Y bueno, este es nuestro faro, creo que es un lugar muy soleado en el que me gusta sentarme y beber café o mate por las tardes, viste. Muy bueno para las plantas de Mónica también porque tiene una, es, es muy iluminado. Hay algo muy específico sobre la arquitectura de Edimburgo, viste, con estos faros. Hay muchos y muchos. Y creo que tiene que ver con algo relacionado con la marina, no sé. Pero si vos sabés por qué hay tantos faros en Edimburgo, hacémelo saber en los comentarios, gente. Bueno, yo lo llamo faro, pero tal vez es una torre también. <ríe> bueno, me entendés lo que estoy hablando, ¿no? Y esa lámpara también colgante llegó la semana pasada. Tuvimos que esperar también algo de cinco meses. Fue muy difícil eh, renovar y comprar cosas para una casa durante la pandemia. No hemos visto ni una cosa en realidad. Todo se ordenó en línea, incluso el sofá sin verlo ni tocarlo. Y no está malo en general, pero cuando John Lewis reabrió sus puertas en mayo, Mónica estaba muy feliz, viste, porque finalmente podía ir a ver exhibiciones interiores y poder a ver las furnitures, los muebles, y las cosas de casa, viste, nada como verlo en vivo. En general, en Noruega me acuerdo que hay tiendas, muchas tiendas, con solo cosas para tu hogar, cosas para la casa, viste. Y ese estilo escandinavo es algo que realmente nos gusta mucho. Bueno, continuamos. Y como pueden ver acá hay otras puertas eh, que son de almacenamiento. Tenemos muchos lugares para almacenar, como este de acá que es la Aquí está el baño de, 
de, de Leia, que no, no querés verlo, <ríe> no te lo quiero mostrar. Bueno, entramos a la habitación, a la habitación que es muy grande. Acá está My Mishu, Mónica, trabajando. ¿Cómo andás? Mishu, ¿bien? No. Leia. Hey, Leia. <ríe> Espero que vos gusta nuestra casa, ¿sí? Sí, les encanta. ¿Has mostrado mis plantas? Sí, acá están, acá, hablando de plantas, acá hay más plantas también. <risa> Con esta ventana muy grande y luminosa, tenemos un árbol atrás, muy bueno. Y por las mañanas vienen los, las urracas. Acá ponemos comida para los pájaros. Ellos vienen muy temprano, a las seis y media de la mañana, algo así, nos despiertan. Bueno, y acá es una cama que parece pequeña, pero es una habitación muy grande, es una cama grande. Y los armarios, una para Mónica y una para mí. Mónica, no hay que interrumpirla mucho, sigue trabajando, está laburando. Y acá está mi oficina, my desk. Y atrás mío está nuestro baño también, una ducha, que ahora les voy a mostrar. Y aquí hay una ducha de estilo totalmente diferente al baño que usan principalmente nuestros chicos. Aquí está el elegante armario de Mónica. Un bonito espejo con luz. Y los azulejos que Mónica también diseñó. Prendemos la luz. <risa> y probablemente... También pongamos un cuadro aquí, colgaremos algo, no sé. Y también tenemos aquí el control de la calefacción, del heating floor, del piso. El piso también, eh, el calor fluye desde el piso. Y la ducha es muy fuerte, de lluvia, agradable. Bueno gente, espero que te haya gustado el house tour. Si has llegado hasta acá, hasta este punto del video es porque te ha gustado, creo yo. Mi nombre es Marcelo, para aquellos que no me conocen. Hago este canal junto a mi esposa, a My Mishu, Mónica. She's a content writer. Ella es una escritora de contenido. Espero que comentes, que le des algún like, un me gusta, compartí. Eh, creo que nosotros nos sentimos un poquito expuestos a mostrarte ¿viste? nuestro hogar, nuestra casa. Eh, espero que aprecies eso y si aprecias este esfuerzo tal vez, como querés llamarlo, no sé, eh, deja un like y, y comentar si te gusta este estilo escandinavo, viste, este no es una típica casa eh, en el Reino Unido, es más, tratamos de hacerlo un poco con el escandinavio touch, viste, porque vivimos muchos años en Noruega también, así que bueno, bueno gente, todo lo mejor y será hasta el próximo video.